আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ফের নির্বাচিত হলে লন্ডন থেকে তারিখে ধরে এনে বিচারের ঘোষণা প্রচারণায় সর্বরম নির্বাচনের মাঠ নিরাপত্তায় কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যে কোনো মূল্যে ভোট সুস্থ করতে হবে জানালেন সিএসসি হলফনামায় বিস্ময়কর নয় ছয় মন্ত্রী এপিদের সম্পদের পাহাড় ব্যবস্থা নিতে পারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং দুদক বলছেন বিশেষজ্ঞরা ভোট বর্জনে দেশের মানুষ একজোট হয়েছে বলছে বিএনপি এক দফা আন্দোলনের পক্ষে সচেতনতায় আরও দুই দিনের গণসংযোগ কর্মসূচি থার্টি ফার্স্ট ঘিরে দেশ জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার উন্মুক্ত স্থানে কোনো আয়োজন নয় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে পুলিশের বারো দফা নির্দেশনা মাদারীপুরের কালকিনিতে নৌকা নির্বাচনী জনসভায় এই অভিযোগ করেন তিনি এর আগে নিজ নির্বাচনী এলাকা কোটালিপাড়ার জনসভায় শেখ হাসিনা বলেন তরুণদের প্রথম ভোট নৌকায় হোক কারণ নৌকার সরকারি সমৃদ্ধি দিয়েছে বিস্তারিত জয় যাদবের প্রতিবেদনে টুঙ্গিপাড়ার পর দুপুরে নিজ নির্বাচনী আসনের আরেক উপজেলা কোটালিপাড়ার জনসভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ও ছোট বোন শেখ রেহানা শেখ লুৎফুর রহমান কলেজ মাঠে আয়োজিত এই জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ হাসিনা উন্নয়নে বাধা দানকারী ও ভোট বাঞ্চালে জড়িতদের ধরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান দুর্বৃত্ত পরায়ণতা এটা আমাদের বন্ধ করতে হবে কাজে যে যেখানে আছেন ওই আগুন যারা দেয় বা যারা ক্ষতিগ্রস্ত করে নির্বাচন বাঞ্চাল করা ষড়যন্ত্র করে ওদেরকে ধরিয়ে দিন ওদের উপযুক্ত শাস্তি দিন এরপর সড়ক পথে প্রথমবারের মতো মাদারীপুরের কালকিনিতে আসেন প্রধানমন্ত্রী বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে নৌকার নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেন তিনি মঞ্চে ওঠে জাতীয় পতাকা নেড়ে শুভেচ্ছা জানান শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন অন্য কেউ নয় যখনই ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ তখনই উন্নতি হয়েছে দেশের দু হাজার নয় নির্বাচনে জয়ী হয়ে তেইশ পর্যন্ত এই সময়টা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম একটা ধারাবাহিক গণতন্ত্র রয়েছে এবং সরকারের ধারাবাহিকতা রয়েছে আর আওয়ামী লীগ নৌকা মার্কা ক্ষমতা আছে বলেই আজ এই উন্নয়নটা হয়েছে আপনারা এখানেই দেখেন প্রত্যেকটা ইউনিয়ন ওয়ার্ড প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি জেলা আমাদের উন্নয়ন একেবারে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত রাস্তা ঘাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য সেবা মানুষের যা যা প্রয়োজন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করে দিচ্ছি নির্বাচন নিয়ে যে কোনো ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা সাত যারা নির্বাচন যারা ঠেকাতে চায় ওই বিএনপি জামাত সন্ত্রাসী ওরা একটা সন্ত্রাসী রাজনৈতিক দল অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীর পকেট থেকে তৈরি করা দল মানুষের কল্যাণ করতে পারে মানুষ খুন করতে পারে যেখানে রেলে আগুন দিয়ে মা বাচ্চা কোলে নিয়ে মরে আগুনে পুড়ে মরে গেছে যে ছবি সারা বিশ্বের বিবেককে নাড়া দিয়েছে কিন্তু ওদের বিপাকে কিছু লাগে না ওরা মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে না ওই সন্ত্রাসী দল বিএনপি আর যুদ্ধ অপরাধী জামাত এদের কি রাজনীতি করার অধিকার আছে শেখ হাসিনা বলেন বিএনপির শাসনামলে যেখানে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য ছিল বাংলাদেশ সেখানে গত পনেরো বছরে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় সব খাতেই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে জয় যাদব দেশ টিভি কালকিনি মাদারীপুর এর আগে সকালে নিজ নির্বাচনী আসনের টুঙ্গিপাড়ার জনসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি তিনি বলেন আবার ক্ষমতা এলে লন্ডন থেকে সন্ত্রাসের হুকুমদাতা তারেক রহমানকে ধরে এনে বিচার করা হবে কারণ তার নির্দেশে মানুষ পুড়িয়ে মারছে বিএনপি সাত জানুয়ারি সকাল সকাল কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন বাঞ্চালের ষড়যন্ত্রের সমুচিত জবাব দেয়া হবে মোকলেসুর রহমান নয়নের তোলা ছবিতে জয় যাদবের আরেকটি রিপোর্ট 
জাতির জনকের জন্মধন্য টুঙ্গিপাড়ায় শনিবারের সকাল যেন মিছিলের জনপদ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পৌষের কুয়াশা কাটতেই নৌকার স্লোগানে মুখর পাটগাতি শহর মানুষের স্রোতের এই অভিমুখ সরকারি শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ মাঠে শেখ হাসিনার জনসভায় সকাল সোয়া এগারোটার দিকে ছোট বোন শেখ রেহানাকে সাথে করে মঞ্চে ওঠেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা জাতীয় পতাকা আর নৌকার পতাকা নেড়ে নেত্রীকে অভিবাদন জানান টুঙ্গিপাড়াবাসী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন বলেন এদেশের মানুষ যে বিএনপিকে পছন্দ করে না তা দু সালের নির্বাচনেই প্রমাণ হয়ে গেছে জানে এদেশের মানুষ আর তাদেরকে বিশ্বাস করে না দু হাজার আটে নির্বাচনে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে সেই জন্য এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে যখন আওয়ামী লীগ কাজ করে তখন বারবার বাধা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে সফল হতে পারে না পারবে না কারণ আমরা শেখ হাসিনা বলেন লন্ডনে বসে মানুষ পোড়ানোর হুকুম দেয় তারেক জিয়া জানান আগামীতে ক্ষমতায় গেলে এর বিচার হবে আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে পারলে ওই লন্ডনে বসে হুকুম দেবে আর আমার দেশের মানুষের ক্ষতি করবে আর দেশের মানুষ কমাবে সেটা হতে পারবে না দরকার ওটাকে ওখান থেকে ধরে এনে এটাকে শাস্তি দেওয়া হবে সাত জানুয়ারি সকাল সকাল কেন্দ্রে গিয়ে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে হবে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে জানে বাংলাদেশ আগামী সাত জানুয়ারি নির্বাচন নৌকা মার্কা আমরা ভোট করব আপনারা সকালে এসেই আপনারা সকলে সচরিয়ে ভোট দিয়ে এই বিশ্বকে দেখাবে যে এই নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা করতে জানি আমরা করতে পারি প্রধানমন্ত্রী বলেন যারা দুর্নীতির কথা বলে তাদের প্রমাণ করতে হবে কোথায় দুর্নীতি হয়েছে যদিও গোপালগঞ্জ তিন আসনে নৌকার প্রার্থী শেখ হাসিনা ছাড়াও বিরোধী দলের আরও চারজন প্রার্থী রয়েছেন কিন্তু জনমত বলছে জন আবেগ বলছে বঙ্গবন্ধুর জন্মধন্য এই মাটিতে শেখ হাসিনাই শেষ কথা জয় যাদব দেশ টিভি টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার বাকি আর মাত্র ছয় দিন তাই ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা মত বিনিময় পথসভা সমাবেশ সহ দিনভর চলছে নানা কর্মসূচি ভোটারদের মন জয়ে দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে শুভশ্রী রায়ের ডেস্ক রিপোর্ট নির্বাচন ঘনি আসায় ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা রাজশাহী দুই আসনের চোদ্দ দল প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশা প্রচারণা চালান আলুপট্টি মোর ও সাহেব বাজার এলাকায় আর এক আসনের নৌকা প্রার্থী ওমর ফারুক চৌধুরী প্রচারণা চালান উপজেলার পাকড়ি ইউনিয়নে এছাড়া দুর্গাপুর উপজেলার পানাননগর ইউনিয়নে প্রচারণা চালান রাজশাহী পাঁচ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা এদিকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে দেশের গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া চার আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক শনিবার দুপুরে কসবা উপজেলার মজলিশ বাজারে গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন চট্টগ্রাম দুই ফটিকছড়ি আসনে নৌকা প্রার্থী খদিজাতুল আনোয়ার সনি প্রচারণা চালান উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আর দশ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী মহিউদ্দিন বাচ্চু গণসংযোগ করেন রামপুরা এলাকাতে এছাড়া গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক করেন চট্টগ্রাম এক মিরসরাই আসনে নৌকা প্রার্থী মাহাবুবু রহমান রুহেল ফেনী এক আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম তার নির্বাচনী এলাকাতে প্রচারণা চালান শনিবার সকালে উপজেলার খোপাল ইউনিয়ন ও পাঠাননগর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও পথসভা করেন তিনি এছাড়া মাগুরায় শীতার্থ ও দুস্থ অসহায় মানুষের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান শুভশ্রী রায় নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি নির্বাচনে ঝড়ে কাঁপছে রাজধানী ঢাকার আসনগুলো নৌকার প্রার্থীদের বিপরীতে অন্যান্য দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছেন প্রচারণা 
আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িত থাকলেও নির্বাচনে নৌকাকে ছাড় দিতে রাজি নয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সময়ের সঙ্গে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ বাড়ছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অভিযোগও বিস্তারিত নিয়াজ মোর্শেদের প্রতিবেদনে দাদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে প্রার্থীদের প্রচারণাও জমে উঠেছে পুরো দামে চলছে সমর্থন ও সক্ষমতা দেখানোর প্রতিযোগিতা সকালে ঢাকা আঠারো আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কেটলি মার্কার খসরু চৌধুরী গণসংযোগ করেন উত্তরার বিভিন্ন সড়কে এ সময় সাত জানুয়ারির নির্বাচনে যে জয়ী হবেন তার সাথেই কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি জননেত্রী শেখ হাসিনা একটা সুন্দর ইলেকশন দেখতে চাচ্ছে আমরা সুন্দর ইলেকশনে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা মাইন ক্ষেত্রে রাজি আছি কিন্তু আমরা কেন্দ্রে যাব কেন্দ্রে যেয়ে ভোট দেব যে প্রার্থী জিতবে সেই প্রার্থীর সঙ্গে আমরা থাকব এটাই হলো আমাদের কথা আসনটির আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক মার্কার তফাজুল হোসেন নিজ বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মত বিনিময় সভা করেন জানান এ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে আওয়ামী লীগ সমর্থন জানালেও লাঙ্গলের কোনো ভোট নেই নৌকা কেটে রেখে তো উল্টো করা হয়েছে যাকে ঘিরে যার কথার প্রেক্ষিতে দেওয়া হয়েছে তার কোনো ভোট নেই এলাকায় এটা খুব আমরা ব্যথিত দু নম্বর হল আমাদের মধ্যে তিন চারটে গ্রুপ হয়ে গেছে তারা আওয়ামী লীগ করতাম এখন স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করব বা করছি এবং আমরা প্রত্যাশা করি যে আমরা বিপুল ভোট পাই আমরা ইনশাল্লাহ কামিয়ে বই পাস নর্দ এলাকায় গণসংযোগ করেন ঢাকা সতেরো আসনের বিকল্প ধারার প্রার্থী আইনুল হক এ সময় পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ করে তিনি বলেন বস্তিবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বোকা বানানো হচ্ছে প্রতিশ্রুতি মানুষ দেয় কে রাখে আমি জানি না এগুলি ভোটাররা জানে আমরা প্রতিশ্রুতি চাই না মানুষের সাথে থেকে কাজ করতে চাই যেখানে যে সমস্যা যে সমস্যা যে প্রবলেম আমরা ওইগুলোকে ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে মোকাবেলা করতে চাই এদিকে বংশাল এলাকায় গণসংযোগ করেন ঢাকা ছয় আসনের নৌকার প্রার্থী সাইদ খোকন জনগণের ব্যাপক সারা পাওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন উৎসাহের সঙ্গে কেন্দ্রে যাবেন ভোটাররা এলাকার মানুষ আমাদেরকে ভোট দেবে ভোট কেন্দ্রে যাবে এটা আমি আশা করতেই পারি এবং ইনশাল্লাহ এটা হবে এবং ব্যাপক উপস্থিতি থাকবে প্রতিদিনই এমন অভিযোগ আর প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা ঢাকা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ভোটারদের সাত জানুয়ারি নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা নয় আসনে নৌকা প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী দুপুরে রাজধানীর মান্ডা হায়দার আলী স্কুলে বিশাল নারী সমাবেশ আয়োজন করে মুগদা থানা আওয়ামী লীগ এতে সপরিবারে অংশ নেন সাবের হোসেন চৌধুরী নির্বাচনী এলাকার ছয় সাত একাত্তর এবং বাহাত্তর নম্বর ওয়ার্ডের নারী ভোটারদের সাথে কুশল বিনিময় করেন তিনি জানা নির্বাচন প্রতিহত করার অধিকার কারোই নেই মান্ডার নারী ভোটারের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি তাই আগে থেকেই কেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান তিনি নির্বাচন ঘিরে যে কোনো নাশকতা ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে সারা দেশে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে পুলিশ ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর জন্য বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন পুলিশ সদর দপ্তরের ডিআইজি আনোয়ার হোসেন তিনি জানান কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব নয় পুলিশের কাছে সব প্রার্থী সমান এদিকে ডিবি প্রধান হারুনর রশিদ জানান অপরাধী যে দলেরই হোক কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না বিস্তারিত শাহাদার তিশাদের রিপোর্টে দেশের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচন ঘিরে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে সহিংসতার ঘটনা শুধু তাই নয় অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহারও দেখা গেছে কোনো কোনো জায়গায় এমন একটি চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ যারা এক প্রার্থীর হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের ভয়ভীতি দেখাত তারা যেটা স্বীকার করেছেন তারা এই অস্ত্রগুলি দিয়ে বিভিন্ন এলাকাগুলিতে নির্বাচনকে ঘিরে কোনো প্রার্থীর পক্ষ হয়ে তারা অপোজিট প্রার্থীকে তারা ভয়ভীতি দেখাচ্ছে এবং নির্বাচনে জনমনে আতঙ্কিত সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন জায়গাগুলিতে তারা অস্ত্রে ভয় দেখিয়ে মানুষকে নির্বাচন কাউকে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে এরকম অভিযোগ আমরা পাইছি 
এমন পরিস্থিতিতে ভোটাররা কতটা নিরাপদে ভোট দিতে পারবে এবং নির্বাচনের সময় পুলিশের ভূমিকার বিষয়ে অবস্থান পরিষ্কার করলো পুলিশ সদর দপ্তর নির্বাচনী আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত এক সংবাদ সম্মেলনে ডিআইজি আনোয়ার হোসেন জানান ভোট কেন্দ্রে ও ভোটারদের নিরাপত্তায় সারা দেশে কাজ করবে 1,99,000 পুলিশ নির্বাচন ঘিরে কেউ যাতে নাশকতা করতে না পারে সেদিকে কঠোর অবস্থানে পুলিশ সামগ্রিকভাবে নির্বাচনী পরিবেশ সুন্দর রাখাই মূল লক্ষ্য বলে জানান তিনি আদর্শ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে এই জন্য আমরা আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি পাশাপাশি আপনারা দেখেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় কিছু নাশকতার ঘটনা ঘটেছে সেই নাশকতার ঘটনার সাথে যারা জড়িত আছে তাদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে আরও যারা আছে তাদেরকে গ্রেফতার করার চেষ্টা অব্যাহত আছে নাশকতার ঘটনা যেন ঘটাতে না পারে সেজন্য আমাদের প্রি ডেপ্লয়মেন্ট যেটা একজন প্রতিরোধমূলক ডেপ্লয়মেন্ট সেটাও আমরা করেছি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান চলছে জানিয়ে আনোয়ার হোসেন বলেন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে শাহাদাত নিশাদ দেশ টিভি ঢাকা চাকরি করব না তাই ক্যাপিটাল রেডি করেছি আমার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসির সাথে যে কোনো মূল্যে নির্বাচন সুষ্ঠু হতে হবে বলে মনে করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল তিনি বলেন বিএনপির আন্দোলন এখনো গণতান্ত্রিক পর্যায়ে রয়েছে তবে নির্বাচন প্রতিহতের চেষ্টা হলে নির্বাচন আয়োজন চ্যালেঞ্জিং হবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে কমিশন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত বলেও জানান সিএসসি তারা নির্বাচনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন তাহলে একটা চ্যালেঞ্জ যেটা আসবে যেটা আমাদের মোকাবিলা করতে হবে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বলা হয়েছে এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে বলা হয়েছে তারা যেন বোঝার চেষ্টা করেন যে আসলে কি তারা যে পিসফুল ম্যানারে নির্বাচনের বিরুদ্ধে নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচন বর্জন করার যে আহ্বান জানাচ্ছেন ওর মধ্যেই যদি সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে আমাদের কোনো সংকট নেই কিন্তু যদি নির্বাচনের দিন বা আগে ওই তাদের যদি অবস্থান পরিবর্তিত হয় হয়ে নির্বাচনকে প্রতিহত করার কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে ভোটারদেরকে যদি ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করা হয় তাহলে অবশ্যই একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে তবে সেই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করার প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে অস্বাভাবিক অসঙ্গতি এবং নিয়ন্ত্রিত তথ্য নিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং দুদক কার্যত এই দুই প্রতিষ্ঠানও নীরব ভূমিকায় আরো জানাচ্ছেন আজিজুর রহমান কিরণ ফেনী সদরের সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন পাঁচশো কোটির বেশি আনুমানিক বাজার মূল্যের পাঁচ একর জমির ওপর তৈরি এমন রাজপ্রাসাদের তথ্য উল্লেখ না করেই স্ত্রী সহ মোট চার কোটি তেরো লাখের বেশি টাকার সম্পদের তথ্য দেন নির্বাচন কমিশনে ঘোষিত হলফনামায় এমন সংসদ সদস্যের সংখ্যা একেবারেই কম নয় মন্ত্রী এমপিদের হলফনামা বিশ্লেষণ করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা টিআইবি বলছে একজন মন্ত্রীর যুক্তরাজ্যে আটটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানির মালিকানা ও দুই হাজার তিনশো কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে আছেন এমন মন্ত্রী বা এমপি যাদের পাঁচ বছরের ব্যবধানে সম্পদ বেড়েছে কয়েকশো গুণ এ নিয়ে নির্বাচন বিশ্লেষক সুজন সম্পাদক ও টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলছেন হলফনামার তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরল কার্যত অসহায় নির্বাচন কমিশন রাজনীতিতে ব্যবসায়ী পরিণত হয়েছে এটার অবসান ঘটানো যেত এবং হলফনামাগুলো আমল নামাতে পরিণত হতে পারত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশ তাদের কোনো তাদের পক্ষ থেকে কোনো আগ্রহ আমরা দেখি না তারা তথ্যগুলো সময় মতো দেয় না এমনকি ট্যাক্স রিটার্নের তথ্যগুলো দেয় না যে এই সম্পদ বিকাশের কথা বলা হচ্ছে এবং যে তথ্য বেরিয়েছে সেখানে যদি অবৈধতা থাকে তাহলে যেটা হয় অনুমান অনেমেও সেটা হচ্ছে যে এই অবৈধতা বিকাশ ঘটেছে দুটি কারণে একটা হচ্ছে যে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জন হয়েছে অর্থ উপার্জন হয়েছে সম্পদের বিকাশ হয়েছে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ অনুযায়ী হলটনামায় মিথ্যা তথ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এক্তিয়ার নির্বাচন কমিশনে নেই বলে মনে করছেন রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান নির্বাচন কমিশনের এই মুহূর্তে ওই সম্পদ হলটনামা নেওয়া এবং সেটা প্রচার করা ছাড়া কার কত টাকা থাকলে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন বা পারবেন না এ কথা তো ওখানে লেখা নেই যে কোনো ধনী লোক 
যে কোনো গরিব লোক সে তথ্য প্রাপ্তি হতে পারে এই বিষয়টার পাবলিক ইম্পর্টেন্স খুব বেশি কারণ ভোটারের এটা জানা দরকার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের জনগণের যে আজিজ রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা আসনের নির্বাচন বর্জনে দেশের পাড়া মহল্লা শহর গ্রামগঞ্জের মানুষ এক হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপি নেতারা সাত জানুয়ারি প্রতারণার ভোট আয়োজনের অভিযোগ করেন তারা আর গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের হুঁশিয়ারি চোদ্দ আঠারো ও তেইশে নির্বাচনের জন্য দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে বিচারের কাট গড়ায় দাঁড় করাবে আগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজনীতি থেকে আওয়ামী লীগ নির্বাসিত হবে বলে মনে করেন তারা বিস্তারিত সাইফুল রিপোর্টের প্রতিবেদনে রাজধানীর উত্তরা এলাকায় গণসংযোগ কর্মসূচি থেকে ভোট বর্জনের আহ্বান নিয়ে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি পরে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে আরও দুই দিনের গণসংযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি বছরের শেষ দিন দুই হাজার তেইশে এবং আগামী পরশু দিন পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ সাল এই দুই দিন আবারও গণসংযোগ এবং লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সহ সমস্ত সমমনা দল জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় ভোট বর্জনের আহ্বান নিয়ে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক এ সময় বিএনপির এই নেতা বলেন প্রতিহত নয় ভোট বর্জনের ডাক দিয়েছে বিএনপি সাত জানুয়ারির নির্বাচনে অংশ নেবে না দেশের জনগণ পাড়া থেকে গ্রামে গ্রাম থেকে শহরে যে অনুভূতিটা মানুষের পাচ্ছি জনগণের পাচ্ছি ভোটারে পাচ্ছি তারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না এই কারণে এই নির্বাচন একদলীয় নির্বাচন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে নিশিরাতের ভোট ডাকাতির পাঁচ বছর ও আবারও একতরফা নির্বাচনের প্রতিবাদে সরকারকে লাল কার্ড দেখিয়ে সমাবেশ ও গণমিছিলের আয়োজন করে গণতন্ত্র মঞ্চ সমাবেশ থেকে বক্তারা অভিযোগ করেন দুই সালের পর থেকে নিত্য পণ্যের তিন চার গুণ দাম বাড়িয়ে দেশের জনগণের ওপর গজব নাজিল করেছে সরকার তাদের ক্ষমতায় থাকার রাজনৈতিক ও নৈতিক অধিকার নেই এই চোদ্দ সালের বিনা ভোটের নির্বাচন আঠারো সালের মধ্যরাতের ভোট ডাকাতির নির্বাচন আর সাত তারিখে যে দামি নির্বাচনের আয়োজন করেছেন তার জন্য বাংলাদেশের মানুষ এই আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলটিকে বিচারের কার্যালয় দাঁড় করাবে এটা সিন্ডিকেটের মাফিয়া দখলদারদের অবৈধ ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করবার জন্য সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের নামে আর একটা তামাশা তারা বঞ্চস্ত করেছে দেশের মানুষ বর্তমান সরকার ও আওয়ামী লীগকে লাল কার্ড দেখিয়েছে উল্লেখ করে এরপর বিদেশিরাও তাদের লাল কার্ড দেখাবে বলেও দাবি করেন বক্তারা সরকার নিজেই প্রচার করে বেড়াচ্ছে এই তথাকথিত নির্বাচনের সাথে সাথে একটার পর একটা স্যাংশন আসতে থাকবে আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশের রাজনীতি থেকে নির্বাসিত হবে নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি সহ লিফলেট বিতরণ করে দলটির বিভিন্ন সহযোগী অঙ্গ সংগঠন ও সমমনা রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতারা সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা খ্রিস্টবর্ষ দু হাজার চব্বিশ বরণে থার্টি ফার্স্ট নাইটে উন্মুক্ত স্থানে সভা সমাবেশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ কোনো আয়োজন করা যাবে না অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে বারোটি নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ আর পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে থার্টি ফার্স্ট নাইট ঘিরে নাশকতা এড়াতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বিস্তারিত সাদাত নিষাদের রিপোর্টে কয়েক বছর ধরে থার্টি ফার্স্ট নাইটে ফানুস ওড়ানো ও আতসবাজির ঘটনা বাড়ছে এ নিয়ে ঘটেছে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও রাজধানী সহ সারা দেশে ফানুস থেকে দুই শতাধিক আগুনের ঘটনার পাশাপাশি আতসবাজির শব্দে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে দুই হাজার তেইশ শুরুর ক্ষণ উদযাপনে ফানুসের পোড়া অংশ মেট্রো রেলের বৈদ্যুতিক তারের ওপর এসে পড়ে এ কারণে দুর্ঘটনা এড়াতে বন্ধ রাখা হয় মেট্রো রেল চলাচল তবে এবার জাতীয় নির্বাচন থাকায় থার্টি ফার্স্ট ঘিরে সতর্ক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ইতিমধ্যে ডিএমপি থেকে দেওয়া হয়েছে বারোটি নির্দেশনা এ বিষয়ে ডিবি প্রধান জানান নতুন বছর বরণ ও নির্বাচন মাথায় রেখে টহল চেক পোস্টের পাশাপাশি বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে একদিকে সামনে নির্বাচন অন্যদিকে আবার থার্টি ফার্স্ট সব কিছু মিলেই আমাদের এমন মানে আমাদের টহল ব্যবস্থা থাকে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ রাস্তায় থাকে চেক পোস্ট থাকে তারও অধীন একটু আর একটু অধিক পুলিশ সেখানে মোতায়েন থাকবে এবং তারা কাজ করবে এদিকে খোলা স্থানে কোনো অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হবে না জানিয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের ডিআইজি আনোয়ার হোসেন বলেন বিশেষ বিশেষ এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে পুলিশ তিনশো পিট সড়কে কার রেস্ট ঠেকাতে বাড়তি নজরদারি থাকবে বলেও জানান তিনি কিছু কিছু জায়গায় ঢাকায় যেমন 
বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা কেন্দ্রিক গুলশান এলাকা কেন্দ্রিক এবং নতুন করে আবার যুক্ত হয়েছে যে তিনশো ফিট চৌড়া রাস্তা এই জায়গাটাতে রাত্রে কার রেসিং করে সুতরাং এই কাজগুলো যেন করতে না পারে সেই জায়গাগুলোতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আপাতত দেশের কোথাও নাশকতার কোনো সংখ্যা নেই বলেও জানান ডিআইজি আনোয়ার হোসেন সাদত নিষাদ দেশ টিভি ঢাকা রেমিটেন্স কম আসার জন্য মন্ত্রণালয় দায়ী নয় বলে মনে করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান হোসেন বলেন রেমিটেন্স আনার দায়িত্ব অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেনের অভিযোগ শিক্ষিত এবং পেশাদার লোকেরা দেশে অর্থ পাঠায় কম প্রথমবার আয়োজিত জাতীয় প্রবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা ফজলে আদিত্যের রিপোর্ট জাতীয় প্রবাসী দিবস দু হাজার তেইশ উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভার আয়োজন করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন দু সাল থেকে বিশ্বের অনেক দেশেই প্রবাসী দিবস পালন করে আসলেও এবারই প্রথম বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে এটি পালন করা হচ্ছে তিনি বলেন বড়লোকদের চেয়ে শ্রমজীবীরাই দেশে বেশি রেমিটেন্স পাঠান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটি মজুদ বৃত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে করিয়েছেন প্রবাসী প্রেরিত র্যামিটেন্স তারা তাদের পরিবারকে টাকা পাঠান আর সেই সুযোগে বাংলাদেশ সরকার তাদের রিজার্ভের একটা বড় অংশ পান প্রবাসীদের অর্থ থেকে রেমিটেন্সের প্রভাব বাড়াতে দোষারোপ না করে অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথভাবে কাজ করার তাগিদ দেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী মানুষ পাঠানোর দায়িত্ব হল এই মন্ত্রণালয়ের আর রেমিটেন্স আনার দায়িত্ব হলো হয়তো ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি না হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের আমরা আমাদের কাজ করছি ওনারা ওদের কাজ করলে ইনশাল্লাহ রেমিটেন্সটা অটোমেটিক্যালি বেড়ে যাবে আমি দেখতেছি কয়েকজন বুক এদিক ওদিক ঘুরাচ্ছে কি আমি অত ডাইরেক্টলি কথা বলছি কেন বিকজ ডাইরেক্টলি কথা না বললে এই সমস্যা আমরা কোনোদিন সমাধান করতে পারবো না অনুষ্ঠানে উনষাট জন প্রবাসীকে সিআইপি সম্মাননা দেওয়া হয় তারা রেমিটেন্সের প্রবাহ বাড়াতে হুন্ডির দৌরাত্ম বন্ধের দাবি জানান এটাকে আরও বৃদ্ধি করতে হলে অবশ্যই প্রণোদনা আরও বাড়াতে হবে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য পাশাপাশি আমাকে একটা পদক দিয়েছে আমি আল্লাহ তালার কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি এই উদ্যোগের কারণে হয়তো আরও বেশি মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে রেমিটেন্স বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য ফজলে আদিত্য দেশ টিভি ঢাকা উদার ধর্ম নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলায় সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমেরিটাস প্রফেসর ড আতিউ রহমান সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ শিক্ষা গবেষণা উন্নয়ন ফোরাম ইআরডিএফবির আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের এবারের নির্বাচনী ইশতেহারকে দেশের উন্নয়নের পরম্পরার গল্প আখ্যা দেন ড আতিউর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ড সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বক্তব্য রাখেন দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে সাত জানুয়ারির সবাইকে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা মাতা এবং আমাদের জাতীয় চার নেতা আমরা উদার ধর্ম নিরপেক্ষ এবং সকলের অংশগ্রহণমূলক এক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই এবং সেই জায়গাতেই এইবারের নির্বাচনী ইস্তাহারের মূল ফোকাস সেরকম একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার যে সংগ্রাম চলছে সে তারা চলবে ময়মনসিংহের নান্দাইলে বিদ্যুতায়িত হয়ে একই পরিবারের চারজনের মৃত্যু হয়েছে উপজেলার চণ্ডীপাশা ইউনিয়নের বীর ঘোষপালা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে ঘর থেকে অটোরিকশা বের করতে গিয়ে অসাবধানতায় বিদ্যুতায়িত হন জামাল উদ্দিন তার চিৎকারে ছুটে এসে দুই মেয়ে আনিকা ও ফাইজা বিদ্যুতায়িত হন পরে জামালের মা ছেলে ও নাতনিদের বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হলে ঘটনাস্থলেই সবার মৃত্যু হয় মর্মান্তিক এ খবর ছড়িয়ে পড়লে শোকের ছায়া নামে এলাকায় ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
শরিয়া ভিত্তিক ফাইন্যান্স কোম্পানি আভিভা ফাইন্যান্সের সেলস অফিসারদের নিয়ে দুই দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে শনিবার শেষ দিনে সেলস অফিসারদের সামনে বক্তব্য রাখেন মোটিভেশনাল স্পিকার গোলাম সাদমানি কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন আভিভা ফাইন্যান্স লিমিটেডের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম মোস্তাফিদুজ্জামান আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান ও এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হারুনুর রশিদ সহ অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা দেশের আর্থিক খাতে কোম্পানির অবস্থান সুদৃঢ় করতে আভিভার কর্মীরা আরও বেশি ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন বক্তারা শেষ করব সংবাদরা তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার ভোট নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ফের নির্বাচিত হলে লন্ডন থেকে তারিখকে ধরে এনে বিচারের ঘোষণা প্রচারণায় সরগরম নির্বাচনের মান নিরাপত্তায় কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যে কোনো মূল্যে ভোট সুষ্ঠু করতে হবে জানালেন সিএসি হলফনামায় বিস্ময়কর নয় ছয় মন্ত্রী এমপিদের সম্পদের পাহাড় ব্যবস্থা নিতে পারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং দুদক বলছেন বিশেষজ্ঞরা ভোট বর্জনে দেশে মানুষ একজোট হয়েছে বলছে বিএনপি এক দফা আন্দোলনের পক্ষে সচেতনতায় আরও দুই দিনের গণসংযোগ কর্মসূচি থার্টি ফার্স্ট ঘিরে দেশ জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার উন্মুক্ত স্থানে কোনো আয়োজন নয় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে পুলিশের বারো দফা নির্দেশনা এই ছিল এখনকার সংবাদ খেয়াত আমাদের পরের বুলেটিন রাত এগারোটা এছাড়া দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ ডট টিভি ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দ্য রেট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেট দেশ টিভি নিউজ লিখে সার্চ করুন ধন্যবাদ সবাইকে